നമസ്കാരം പി എസ് സി ടാർഗറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിനുപരി ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംഹിതയാണ് ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ ബേസിക് ലോ ഓഫ് എ കൺട്രി അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടന വേണം എന്ന ആശയം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഭരണഘടന അമേരിക്കയിൽ നിയമപരമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ലിഖിത ഭരണഘടന അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ അലിഖിത ഭരണഘടന എന്താണ് ലിഖിത ഭരണഘടന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്സ് കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികളുടെ ഫലമായിട്ട് വന്നതാണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടന ആ ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെടാത്തതും പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടനയാണ് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നിവയാണ് അൺറിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇനി നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റിജിഡ് എന്നും ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നും തരംതിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഭേദഗതി അഥവാ അമെൻമെൻ്റ് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് പെട്ടെന്ന് ഭേദഗതി വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് പീപ്പിളും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഓർഗൻസ് അഥവാ ഭാഗങ്ങളാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി പാർലമെൻറ്റിനെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളടങ്ങിയതിനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിലെ രണ്ട് ഹൗസസ്സാണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഹൗസും ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഹൗസുമാണ് ഇവയെ ബൈക്യാമറൽ എന്നും ലോ മേക്കേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പ് വെക്കുക എന്ന കടമയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രസിഡൻറ്റിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത നിയമങ്ങളെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് അഥവാ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ജുഡീഷ്യറിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നിയമം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ജുഡീഷ്യറിക്കുണ്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി എന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഭരണഘടനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റികളിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആശയവുമായി പലരും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ആക്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും ആദ്യമായി ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഡിമാൻഡ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഐ എൻ സി സെഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസ്പൂർ സെഷനിലായിരുന്നു ഈ ഡിമാൻഡിനെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തയ്യാറായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിപ്സ് മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വയം ഭരണാധികാര പദവി നൽകാമെന്നായിരുന്നു മിഷൻ്റെ വാഗ്ദാനം എന്നാൽ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സും മുസ്ലിം ലീഗും തയ്യാറായില്ല ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചതുമില്ല ഇതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ വേവൽ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയ മിഷനായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പെത്തിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് കെ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ മിഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഫെഡറലും ഉണ്ട് യൂണിറ്ററിയും ഉണ്ട് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വില്ലേജസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ചേരുന്നതിനാണ് ത്രീ ടയർ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നീട് വില്ലേജസ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സെൻറ്റർ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വില്ലേജസും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്താണ് അതായത് ടൈം ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി എമർജൻസി സമയത്താണ് യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ് മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് സെൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വില്ലേജസ് ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്ററിയും അതായത് ഫെഡറലും ചേരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് കോസി ഫെഡറൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസി ഫെഡറലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി അഥവാ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭരണഘടനയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപം കൊണ്ടു ആദ്യമായി ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജെ ബി കൃപലാനിയായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനായിരുന്നു ഇതിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം താൽക്കാലിക പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പെർമനൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അഥവാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി മുഖർജി ആയിരുന്നു ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഉപദേശകൻ അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു ഇതിന് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ
ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ടോട്ടലായിട്ട് പങ്കെടുത്തത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു നാല് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനി ടോട്ടൽ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി മാറി ഇനി ടോട്ടൽ വുമൻ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പേരായിരുന്നു ടോട്ടൽ മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും പതിനേഴ് പേരായിരുന്നു ഇനി മലയാളി വനിതകൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത് അത് ആനി മാസ്ക്രീൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഇനി മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനേഴ് പേരായിരുന്നു മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒൻപത് പേര് മദ്രാസിൽ നിന്നായിരുന്നു ആറ് പേര് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരാൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരാൾ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളിയാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ആയിരുന്നു ഇനി ജോൺ മത്തായി ജോൺ മത്തായി എന്ന മലയാളി യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽസിൽ നിന്നായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരായിരുന്നു ടോട്ടലായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പൂർത്തീകരിച്ചത് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നിലവിൽ വരുത്തിയത് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നിലവിൽ കൊണ്ട് വന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ഇതിൽ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കെ എം മുൻഷി സാദുല്ല കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ മാധവ റാവു ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി എന്നിവരായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ബിക്കെയിം എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയായി മാറിയത് പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലായിരുന്നു അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് തലേ ദിവസമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി മെറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ സഭയായിട്ട് സമ്മേളനം കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ കൂടിയത് സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ജി വി മാവലങ്കാറിനെ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആദ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി വി മൗലങ്കാറായിരുന്നു അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാൻ ദിവസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ലേ ഔട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ അവസാന സെഷൻ നടന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് എട്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ അഥവാ എട്ട് പട്ടികകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ